亲是天生的，但幸福是要靠自己争取的。美美乳液广告亲情的事情解决了，怎么回事？说详细点。其实也没那么复杂，就是找了一个熟人，把两个老板拉在一块儿吃了个饭，就这么一谈，解决了。哟，就这么简单呐、啊？就这么简单、啊，解决了。他们不会是看上我们的美女总监了吧？才不是呢，就算看上，也不是看上我、啊。艾大成把他从美国刚回来的妹妹一起带去了，人家比我洋气多了。其实啊。他们不再扯皮的原因是发现两家公司有互相利用的价值，呃，谈的什么并购啊、融资啊什么的，哎，我当时都没听懂。徐光天不就是正在谈这件事情吗？他就是怕惹官司才找上咱们的。行了，这事解决了，不就完了吗？大好事一件。哎，还有一件事我要跟你商量一下，李好的诊所啊已经收拾的差不多了，我呀准备给他弄个什么开业仪式，你呀给他布置一下。这事儿你也让我去啊？你让韩乐账你办不就完了吗？哎呀，你是大红人嘛，你不知你不知啊！好，我去。哎呀，这个凉爽。你好，阿小姐，我的客人到了吗？到了，在里面等您呢，请跟我来。谢谢。总你好，艾小姐你好。艾小姐今天穿的真是让人眼前一亮啊！女人如果不够美丽的话，这世界上恐怕就只留下遗憾了。的确，如果这个世界上的淑女都像艾小姐这样，那这个世界就没有遗憾了。您请，谢谢。副总，你做的是融资。是啊，大概给哪些行业做定期投资呢？嗯，不看行业，只看回报率。我哥有一个项目，我想找你合作，不知道副总你有没有兴趣呢？什么项目？啊，这些天呢，我在外面工作真的好累啊。副总，你一讲起工作来，我又觉得累了。这个环境不错吧？啊，当然，我觉得应该是通城数一数二的高级会所吧。我今天约副总来呢，就是想让你和我好好的享受一下。嗯，那好，那我们今天晚上就好好的放松一下，不谈公事。我可真的没有夸错你，副总，好体贴人呢、啊。谢谢。跟我来。去哪儿？这个艾小芳到底在想什么？不管怎么说，她有可能是我今后的生意伙伴。傅一平，我先给他一个财色兼得的机会，看他如何反应。可以叫你一平吗？没问题，艾小姐。艾小姐，叫我小芳会很困难吗？不好吧？为什么？这样叫，会不会增加别人的误会？你叫我艾小姐，我还怕别人以为你是我跟班呢。那我就恭敬不如从命了，小芳。<笑>这也差不多。欣赏你啊，是吗？嗯。不过
我回来之后呢，我就不想再在我哥公司里做事了。为什么？不想凭我自己的实力，不想永远生活在我哥眼皮底下。我认为凭爱想，小芳你的实力不管到哪里都会是出类拔萃的。那我去你公司吧。我公司？嗯。会不会太委屈你了？看你一点都不豪爽。我要是一个男人的话呢，我就先满足美女的愿望，然后再说其他的。听你这么一说，我还真是自愧不如啊。<笑>那我们合作吧。先说说项目。你不是说过来日方长吗？等一下呢，我们先去泳池比试一下我们的勇气，你说怎么样？呃，那我先去趟洗手间。我等太久啊！好好。这几天你跟徐总说一下，我们把合同签了吧，省得夜长梦多的。嗯，嗯，我知道，一平那里，我去找他。OK十几个会员，乐乐姐还说要为他开一个美食食疗讲座，我们在周围小区一宣传啊，有七八十个人报名呢。真的？啊？哎呦，你说我们乐乐命怎么这么好啊？找了这么个男朋友。您说，吕教练是乐乐姐的什么人？什么那个什么？男朋友啊？你们还不知道啊？不知道啊？哎，现哎现在知道了，不不不知道，我我我现在知道了，男朋友。白天给你看房去了，这不刚回来吗？是吗？嗯。哎。嗯。哎，哎呀，来来来来，看看，哎，这是我今天的战果。我的妈呀！您这是要干什么呀？就是想赶紧把你嫁出去。妈，这么大一个家，就容不下我一个人啊！哎呀。啊哈哈。没有我事儿啊！你妈呀，天天拉着你欧妈妈去看楼盘、看展会，天天七八点都吃不上饭。你看，我都饿瘦了吧，连写字儿我都没劲儿了。哎呦，你说的这叫什么话呀？啊！你说我为闺女跑前跑后的忙，你不帮忙不说，哎，他还在这说点风凉话呢。你说说。哎呀，你说这人真是的。妈，您就别这么辛苦了，我听着都累。这样。您啊，就每天
，把我爸陪得高高兴兴的。我呀，就算没房子，该嫁的时候自然会嫁出去的，你就放心吧。啊，那好，你把这些呀、啊、拿给李好看看。你们每个月工资那么多，别月月光，先买个房子。我跟你爸呀，给你们付首付款，然后你们就计划着还这贷款。别我们不催，你们俩就这么耗着。<笑>好，您先放这吧，我哪天有空，我,我拿给他看看。抓紧点儿，好房子呀，跟好男人一样不多。哎呦，坏了，我的菜！哎呦，坏了，这是我妈这辈子说出的最精辟的话。丽丽，你说的是真的吗？当然是真的啦，是他妈妈亲口告诉我的，说吕教练就是咱们老板他们男朋友。哦，怪不得呢。那天我看见老板开车带他走了。吕教练离之前，他们好像就认识。那我们怎么谁都没看出来呢？能让你看出来吗？我们老板那么漂亮，那么有钱，至少应该找一个和自己差不多的，怎么能找他呀？就是，我也觉得老板啊，这要是嫁给一个小教练是有点亏。吕教练挺不错的呀，我觉得老板喜欢他，肯定是觉得他人品好，说不定是吕教练追老板的呢。他一个外地农村出来的，有点学历算什么呀？就是、没有老板，他连份像样的工作都找不到。就是，现在找工作可难了。嗨，早。哎呀，没想到会是这样，真是。哎，<笑>就是。其实我觉得吕教练也真是的。都几点了，还在这聊天？赶快去工作！你们把这几件事情处理好，然后再去张罗理好开业的事，知道吗？嗯，没问题，我一会儿订个花篮，用不着，给他订一束花就行了。其实也不用，理好跟我说了，只要大家去热闹一下，增加一点人气就行。你们先出去忙吧。嗯。喂，亲爱的，想我吗？不想你，能给你打电话吗？晚上有没有空一起吃个饭？我带你去一个好吃的地方。不要啊，还有五个小时呢。那就中午去吃好了。啊，中午我已经约人了，忘记了，对不起啊。和谁约的？什么人？向我坦白。我说傅太太，你不用管老公管得这么紧吧？老公拼的可是事业。好吧，放你一马。不过晚上要如实向我交代。遵命。好。下班之后我去接你。好。拜拜。拜拜。哎，他在恋爱。你怎么知道啊？笨蛋，你没谈过恋爱呀？难道你谈过啊？上到我家去吃饭吧。哎，跟你说话呢。你今天怎么了？一天的坏脸色。没什么，晚上不能跟你吃饭了，别破费。不破费，今天到我家去吃饭，我妈都做好了，在家等着呢。不吃白不吃啊！我不能和你在你妈面前继续演戏了。为什么？现在大家都在背后议论我，说我这个人没本事，是吃软饭的。谁这么说？你不管是谁说的，反正如果大家都这么说我的话，我想辞职不干了。
妈，你到公司说这些干什么？怎么了？我到公司说说我女儿的喜事，怎么了？您说那些会影响到我的工作？影响你工作了？有什么事儿瞒着我？哼哼，没没有，那就是了。你们好好工作，剩下的事我来安排。呃，你知道吧？梁爽他妈都给他俩张罗房子了，你还稀里糊涂的？他俩，他俩是谁啊？梁爽和李好啊！天哪，这都哪儿跟哪儿啊？哎呀，我呢，没他们这么着急，我也就是去看看旅程。告诉丽丽他们你们的关系，这又怎么了？妈，你什么都不知道，你瞎说什么呀？乐乐，最近脾气见长啊，是不是有不顺心的事儿啊？被人欺负你了？没，没有，没有人欺负我。妈，老实跟您说了吧，其实。我跟吕成根本就没有谈恋爱，一切都是骗您的。再说一遍。再。再说一遍，怎么了？我跟吕成根本就没有谈恋爱，一切都是骗您的。娜子，可不敢跟妈开这种玩笑啊！我，我没跟您开玩笑，啊，不信。不信，我把吕成叫过来，您自己问他。好，你去叫，你马上去叫，我待会儿听他说说看。你去就去啊，怎么不去啊？我待会儿听听他是怎么说的。你把吕成叫来正好了，我正好想问问他，我都不知道你们俩最近到底，还把我气死不可、啊。你们俩。千万别急啊！你按我说的做，掐着他人中，一直按着，直到他醒过来。我马上就到啊！你等我。哎，欧乐乐他妈晕倒了，我必须赶过去。哎哎，等我，我我我也去。你快点！哎哎哎。要离开了，亲爱的，你知道吗？我每天入睡前，我都会想，想我啊？不是，想你为我做的让我开心的每一件事情。这是我们的幸福轨迹，一辈子都不会忘的。一平啊，过一阵儿。我想把我们的关系告诉我爸妈，你觉得呢？当然好了。我想我应该会让你的爸妈觉得很骄傲吧。那你呢？你什么时候把我介绍给你的家人啊？你放心，我爸妈都在国外，我一定会把你介绍给他们的。要不这样，我们现在就合拍一张，一会儿我发给他们，好不好？好啊。一、二、三，好了。那我回家了，记得晚上睡前要给我发短信。遵命。
，是乐乐，回头我介绍他给你认识。好，拜拜，拜拜。喂，乐乐，你别 happy 了，我爸把咱们的事儿都告诉你妈了。真的假的？爸，我妈的，厨房了，还没吃饭呢。嗯。乐乐都跟我说了，我妈是不是真生气了？嗯。杨爽啊。你从小到大，爸都没打过你。哎，今天我得好好说说你。你说这种事情怎么能骗我们呢？啊！哎呀，我也是没办法呀。你看，我妈逼得那么急，我工作又忙，一时找不到合适的，就临时抵挡一下嘛。临时抵挡一下。你不知道你妈当真了，还这么认真，你不知道啊？又买房又买什么的？那你说怎么办啊？没大事，只要你认真承认错误，你妈那儿我去说。你妈现在正在气头上，啊？爸，你呀、啊、可是我坚强的后盾呢、啊。<笑>小贿赂啊！看到这些零食啊，我就想起你小的时候，你让我给你买零食，我呢说路边不干净，不给你买，你是又哭又闹，弄得前后三条街都知道，就是你。我有那么恶劣吗？再说了，我爱吃零食，还不都是遗传你啊？哦，这是不假。弄的那个街坊那个小片警啊。看我拉着你又哭又闹，因为我我那是童男。梁国栋，这个好吃吧？梁国栋，让你谈你就这么谈呢？哎呀，已经谈好了，问题解决了。这就解决了？解决了，没有什么大事儿。啊，那个什么，饭做好了吗？谁吃谁做去。我做，我去做。妈，我去做啊。行了，刚才我们谈了。女儿之所以这么做，也有她的苦衷啊。她、哦、有苦衷，她有苦衷就可以欺骗父母是吧？这不是这样。梁爽，你给我出来！今天得把事情说清楚了。快快快快，给你妈认个错。你为什么欺骗我们？你说你为什么欺骗我们？我们催你结婚是为你好。你倒好，这么对付我们。妈，我又不是故意要骗你的，那不是你催得太急，我实在没办法吗？哦，没办法就可以骗人呐？你看看，你把你欧妈妈给气的，整个人都病了。你是不是也想把我气个三长两短，你才满意啊？你怎么能这么说话呢？孩子又不是傻子，怎么能故意气你呢？我看他也没聪明到哪儿去，他要聪明啊，早把自己嫁出去了。你。我又不是嫁不出去。实话跟你们说吧，我现在有一个男朋友。嗯，你听听，一逼急了他就有一个男朋友，一逼急了他就有一个男朋友。谁知道你那些男朋友是真的是假的？好了，别着急呀，闺女，那个慢慢说，怎么回事？他叫傅一平。我之所以不告诉你们，就是想稳定点再说。嗯，好，有时间带到家里来，我们见一见、啊。要见你见啊，我怕再受骗。哼，早就给你张罗对象，到现在弄得高不成低不就的。妈，就你给我张罗那对象，高的矮的，胖的瘦的，有一个合适的吗？哎
。你们是不是嫌我在家里碍事，早点嫁出去就安生了？我是你妈妈，我能那么想吗？哎呀，好了好了，怎么又吵起来了？哎呀，我跟你说，你妈真为你着急，你怎么能这么跟你妈说话呢？我知道。我已经跟他说过了，不用急，不用急，他不相信呢。就是嘛，要相信自己的女儿嘛。哎，你怎么两面讨好啊？你就会做好人是吧？家里要你有什么用啊？哎，要我有什么用？你你说要我有什么用啊？你一天到晚报个电视看新闻，看的没个够，看完国内看国际，看完国际看地方，连娱乐新闻你都不放过。那不是了解时事吗？你国家领导人呐，我你家里的事儿都管不了，你还看时事？你了解时事有什么用啊你？你说你坐在这客厅里连动都不动，你不腰疼谁腰疼啊？我招惹你了，怎么又冲我来了？我早就跟你说过，孩子的事自己处理，自己处理，你就是不行啊！结果现在这样，这些都是你逼出来的。我跟你说吧，你呀，自作自受。我自作自受，你说这家里哪一件事儿不是我在操心，不是我在忙啊？你，你说女儿不理解我，你还这么说我？我现在算是明白了，你们这爷儿俩是合起伙来气我，是不是？你明白什么呀？你有完没完呢？我明白什么？我用不着你知道。真是好心当成驴肝肺了，我走了、哎。妈，你干嘛去啊？我正有时间。哎，好了好了好了，妈，你别生气了啊。行了，走了就好，走走走走。妈，现在就走。哎,哎呀，别闹了，你们。妈，爸，你劝劝妈。每次我都劝他，这次我还真不惯他了，让他走，走了我更安静。让我走，这日子我没法过了。妈。不过，爱过不过。爸，你看你。嗯、我也不知道怎么会搞成这样。我爸现在去客厅睡了。你呢，就先哄哄你妈吧，等她消了气了，我陪你当着她的面解释一下。希望明天能好吧。好，知道了，你先睡觉吧。如果睡不着，再打给我。我快到家了，亲爱的，晚安。需要现在吗？好，我现在过去。爸，嗯，你真睡客厅啊？啊，没事没事，你快睡吧啊。我呀，不爱跟他一般见识。要不我睡客厅，你去我房间。哎，别别别别别别，你呀，好好休息吧，明天还上班呢。我没事，快去快去。你行吗？我没事没事，快去吧快去吧，快休息吧，明天还上班呢，快去。你真行、啊。行。有关门吗？好啊。您拨打的用户已关机，请稍后再拨。
还没睡呢。啊，啊，不困。我也睡不着。我是想陪你待会儿。干嘛躲我？我为什么要躲你？你避开我了，是证明你心里有鬼。哎，小姐，你不要误会，我只是觉得我们这样见面不是非常合适。我已经有女朋友了，况且你找我来，不会就是为了喝酒吧？我欣赏你这种直接的风格。我刚刚给你看的这份呢？就是美美乳业下一季度的投资计划，我想跟你合作。这么好的投资计划找我合作，不是摆明给我钱赚吗？不晓得艾小姐的条件是，为什么会选择我？我喜欢你啊，给自己喜欢的人创造机会也需要条件吗？艾小姐说笑话吧，我何德何能，竟然能得到艾小姐的垂青？说老实话，我对这个项目的确是非常感兴趣。这样好了，等到正式合作之后，我一定会把艾小姐应得的那份亲自交到你的手里。好，就这么说定了。谢谢，我开车，不喝酒。要是没有别的事情，我就先走了。等到合约准备好的时候，我再打电话给你。晚安。晚安怎么关机了？我刚刚手机放到车上了。现在很晚了，你还不睡觉，小心明天变成大熊猫了。我不是担心你吗？你要是再不回电话，我就出去找你了。好，我错了，我保证以后手机绝对不会离身。啊，你爸妈的事呢？我明天想办法。早点睡吧。我爸妈的事呢，还是等我妈平静下来再说吧。那我睡了。好。晚安，你先睡，明天我给你电话。睡得怎么样？噩梦连连。哼，我也是。我昨天梦见梁爽他爸带着警察来追我，跑着跑着，跑到一个悬崖啊，然后呢，掉下去了。那倒没有，我就是怕掉下去，就赶紧一翻身醒了。哎，我就没你那么幸运了。我掉进一个大黑洞里，欧乐乐见死不救。那只是个反梦。我觉得他是你的大救星，谢谢了，我正不知该往何处去呢。嗯，哎，我是觉得你应该好好的干，就不要管别人了。反正欧乐乐也没这么想。要是你真走了，那那就浪费了欧乐乐对你的感情了，是吧？我说真的。哎，我看啊。
你倒应该抽空去趟梁爽家。听欧乐乐说，他家已经被他妈一时激起千层浪了。是啊，我招惹谁了？落于诈骗犯的罪名。我要先刮刮胡子，再找一件正式点的衣服，争取戴罪立功。我看是争取宽大处理吧。欧姐早，早。哎，吕成来了吗？他他没来呢。哦，知道了。哎，乐乐。我打算去找梁爽的爸妈，毕竟他们这件事情是因为我而起的，我也不想看见他们为我闹成这个样子。梁爽要是知道你能这么帮他，他得多感动啊！哟，今天穿的够精神的，你这不是让他妈妈看了更痛心疾首吗？我看，你还是跟李成换换吧。所以你说的，我有那么不堪吗？可他，感谢叔叔阿姨能原谅我。其实我们真的不应该欺骗父母的。呃，那如果你们要批评我呢？呃，要惩罚我呢？都可以，我都可以接受的。那个李好，我们离婚呢？其实跟你没什么关系，我们的问题啊是堆积已久了，终于爆发了。呃，这个黄昏离呢是一种年龄上的心理问题，其实造成的原因有很多的。哎，太对了，太对了。哎，听见没有？人家说你有问题，啊，你你说你啊，退休之后整天盯着我跟女儿，弄得女儿是寄情工作都不愿意回家了。呃，不是不是不是，那你也有问题啊？啊，问题是。夫妻之间的问题就等于是两个人的问题啊，他肯定有问题。我有什么问题？我告诉你说啊，他呀以前当官，退休了没人捧着了，这心里啊就不平衡了。回家以后呢，整天找我的麻烦，一会儿这洗脚水不够热了，一会儿这饭淡了，汤咸了，哎呦，没完没了的找我的茬儿哦，你都不知道。我告诉你，我痛苦死了。我跟你说，最可气的是什么呢？我给他买的新衣服、新裤子，人家不穿，人家搁哪儿呢？人家塞在床垫子底下。你一问他，你的新衣服、新裤子呢？哎，我找不着了。你听我说，你听我说，我现在呢，退休在家，没什么应酬。也不参加什么活动啊！你说我就买个菜，我换衣服干什么呀？怕就是虚荣啊。那阿姨也是希望你变帅一点吧？你就希望人家说你是糟老头子是吧？不是，那可叔叔也是，也是穿的挺利落的。就什么，挺利落的。你都不知道，你说出个门总得打扮打扮吧，收拾收拾吧，对别人也算是个尊重吧。你说现在又不是三年自然灾害期间，至于吗？好好好好。那我说把衣服捐给灾区，你怎么舍不得啊？哦，你让人家农民穿你的衣服啊，人家农民穿的比你好，穿上你那衣服啊，真的成难民了。那就把新衣服捐出去。那那那都是新买的，那可能吗？你看看李好，他又不舍得，又爱面子又虚荣，这这，哎呀，哎，李好李好，你听听，他说的这是叫人话吗？呃，不是，哎，怎么不叫人话？我不是人呐，我。不是这意思，我是说，呃，就是，阿姨，您对叔叔这件事情的认识有问题、啊。叔叔呢，喜欢穿旧的衣服，就是觉得舒服，是吧？对呀、啊，李好说的对嘛？啊，俗话说得好，衣不如旧嘛。你还想说人不如心呢？哎，叔叔不是这意思啊。是啊，我跟你说啊，这个旧衣服啊，就要把它扔掉。我就是旧衣服。这。你我知道你就想把我扔了，我早就知道。这简直不可理喻！我早就知道你想把我扔了。哎，李好，你给评评理啊！喂，你干嘛？我让你干嘛来了？你看看现在弄成这个样子，怎么办？哎，你妈哭，你爸也哭才好呢。你，我我，你就是不明白。你看，你妈跟你爸他们的问题就是积累太久的矛盾和不悦，一直没找到那个点释放，现在不就好了吗？
你妈哭了，让她哭完了，她就舒服了。嗯，我告诉你啊，我妈要是神经了，你负责治啊。